اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زهوقا السلام عليكم محترم ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں طلوع نور کے ساتھ حاضر ہوا ہوں محترم ناظرین مناسبتوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک سلسلہ گفتگو کی طرف اشارہ ہو رہا تھا پندرہ شعبان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اشارہ کر چکا ہوں کہ اس مہینے میں جو سب سے بافضیلت اور اہمیت پر مشتمل جو مناسبت ہے وہ پندرہ شعبان کی مناسبت ہے اس دن منجی عالم بشریت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت ہوتی ہے حکیمہ خاتون جو امام کی پھپھی ہے آپ کچھ اس طرح سے بیان کرتی ہے کہ صبح کے وقت سہر کے وقت جب امام کا نور طلوع ہوا جب امام کا نور طلوع ہوا جیسے ہی امام دنیا میں تشریف لائے روب قبلہ ہو کر سجدے میں امام جاتے ہیں ابھی ابھی دنیا میں امام تشریف لائے ہیں تشریف لاتے ہی سجدے کی طرف سجدے میں امام جاتے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کر کے امام اپنی زبان مبارک پر ان کلمات کو جاری کرتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا وحدانیت کے آپ گواہی دیتے ہیں خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے خدا فقط اور فقط خدا ہے توحید کی گواہی ہے نہ کسی نے سکھایا ہے نہ کسی نے اشارہ کیا ہے نہ کسی نے سمجھایا ہے تازہ تازہ دنیا میں امام تشریف لائے ہیں زبان مبارک پر سخن اول گفتگو اول کلام اول توحید کی گواہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی گواہی امام دیتے ہیں پیغمبر کی رسالت کی گواہی امام دیتے ہیں و اشہد ان ابی امیر المؤمنین وصی رسول اللہ امیر المؤمنین کی وسایت کی گواہی آپ دیتے ہیں اسی طرح سے ہر امام کا نام امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف 
یکی پس از دیگری ترتیب کے ساتھ جس ترتیب کے ساتھ آیا ہے ہر امام کا نام امام زمان لیتے ہیں یہاں تک کہ جب امام حسن العسکری کا نام لیا اس کے بعد جب اپنی نوبت پہنچی تو اس وقت امام زمان فرماتے ہیں اللہم انجز لی وعدی باقی پروردگارہ جو میرے ساتھ آپ کا وعدہ ہے جو آپ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو آپ نافذ کریں پورا کریں وَأَتْمِمْ لِي أَمْرِي باقی پروردگارہ امر امامت کے حوالے سے امر ولایت کے حوالے سے جو اتمام کرنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا ہے اس کو آپ اتمام کریں امام زمانے کے بعد اب امامت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا امامت امام زمان تک پہنچ کر امام زمانہ پر پہنچ کر رک جائے گی آخرین امام امام زمان ہے اولین امام امام علی ہے یہ سلسلہ امام علی سے شروع ہوا کہاں پہنچ کر تمام ہوگا امام زمانہ پر پہنچ کر تمام ہوگا اللہم اتمم لی امری امر امامت امر ولایت کو آپ تمام کر دیں پاک پروردگارہ وثبت وطعتی پاک پروردگارہ میرے دشمنوں سے میرے دشمنوں سے آپ انتقام لے لیں روایتوں میں آیا ہے کہ امام زمانہ کے ذریعے خون شہداء کربلا کا انتقام لیا جائے گا پاک پروردگارہ آپ میرے دشمنوں سے انتقام لے لیں وَمْلَئِ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْتًا پاک پروردگارہ میرے ذریعے اس زمین کو آپ قسط و عدل سے عدالت سے بھر دے آپ یہ زمین کب عدالت سے بھر سکتی ہے قسط سے بھر سکتی ہے ظلم سے خالی ہو سکتی ہے اس وقت جب امام کی حکومت تحقق پائے جب امام ظہور فرمائے یہ کلمات امام علیہ السلام نے اپنی زبان پر جاری کیا اتنے میں امام حسن العسکری علیہ السلام نے آواز دی تھپی جان میرے فرزن کو ذرا میرے پاس تو آپ لے کے آئیں امام سجدے میں ہے امام کی یہ حالت حکیم خاتون مشاہدہ فرما رہی ہے دوسرے کمرے میں آپ کے والد گرامی امام حسن العسکری تشریف فرما ہے جو حکیم خاتون سے فرما رہے ہیں کہ میرے فرزن کو آپ ذرا میرے پاس لے آئے حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے امام زمان کو جب اٹھایا تو دیکھا کہ دائے بازو پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے قُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَحَقَ الْبَاطِلْ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُوقَ حق کا مجسم حق کا پے کر باطل کو باطل حکمرانوں کو باطل طاقتوں کو باطل انسانوں کو ختم کرنے کے لیے آج دنیا میں اس کا نور طلوع ہوا ہے امام زمانے کے تحصد سے آپ کی بدولت سے باطل مکمل طور پر کب نابوت ہوگا جب آپ ظہور فرمائیں جب آپ ظہور فرمائیں حق دنیا میں پھیل جائے گا حق کا انتشار ہوگا ہر جگہ جگہ چپا چپا گلی گلی کوچا کوچا حق منتشر ہوگا پھیل جائے گا لیکن جہاں جہاں باطل ہو جہاں جہاں حق خلاف ہو وہ ساری چیزیں جو مصداق بطلان اور باطل ہو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی باطل مٹ جائے گا جیسے ہی میں نے حکم خاتون کا بیان ہے کہ جیسے ہی میں نے امام کو امام حسن العسکری کا حوالہ کر دیا امام حسن العسکری نے امام کو جب اٹھایا اٹھانے کے بعد امام نے امام سے فرمایا میرا فرزن ذرا سخن تو آپ فرمائیں کچھ تو آپ بولے جیسے ہی امام نے بولنے کے لئے فرمایا 
امام زمان عجل اللہ تعالی فرج خوش شریف نے اس آیت کی تلاوت فرمائی سورہ قصص آیت نمبر پانچ کی تلاوت آپ فرماتے ہیں اور منابع حدیثی میں مختلف روایتیں موجود ہیں کہ یہ روایت امام زمانہ کی شان میں ہے امام زمانہ سے مربوط ہے یہ روایت اس یہ آیت اس وقت زندہ ہو سکتی ہے جب امام زمان ظہور فرمائے امام زمانہ سے مربوط ہے یہ روایت آیت یہ ہے کہ جب امام حسن العسکری نے فرمایا کہ میرا فرزن کچھ آپ سخن فرمائیں تو آپ نے فرمایا و نرید انمن الدین استضعفو فل عرض و نج الحم امت و نج الحم الوارسین و نمکن الحم العرض امام زمان کے ذریعے روئے زمین میں جو مستضعف ہے جو محروم ہے جو مظلوم ہے جو بے کس ہے جو غریب ہے آپ دیکھیں ہر آئے دن ہر آئے سال ہر آئے زمان میں مستضعفین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے معروبین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مظلومین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس وقت روئے زمین پر فکری اعتبار سے عقیدتی اعتبار سے عمل کے اعتبار سے مال و جائیداد کے اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے اخروی اعتبار سے کتنے انسان مستضعف ہے کتنے انسان محروم ہے کتنے انسان مظلوم ہے یہ خدا کا اٹل فیصلہ ہے یہ خدا کا ارادہ ہے کہ مستضعفین کو مستقبرین کے ہاتھوں سے نجات دے دے محرومین انسانوں کو شیاطین انسانوں کے ہاتھوں سے رہائی دلائے لیکن کس کے توسط سے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے توسط سے اس آیت کی آپ تلاوت فرماتے ہیں میرے محترم ناظرین امام علیہ السلام دو سو پچپن ہجری کو مشہور قول یہ ہے کہ دو سو پچپن ہجری کو آپ کی ولادت ہوتی ہے ولادت کے بعد دو غیبت امام علیہ السلام کے سلسلے میں روایتوں میں موجود ہے ایک غیبت سورا کے نام سے ایک غیبت کبرا کے نام سے غیبت سغرا کا سلسلہ غیبت سغرا کے سلسلہ انہتر سال یعنی تین سو انتیس ہجری تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تین سو انتیس کے بعد سے غیبت سغرا کا سلسلہ ختم ہو گیا غیبت کبرا کا سلسلہ شروع ہو گیا غیبت سغرا میں مکمل طور پر امام کا ارتباط انسانوں کے ساتھ بند نہیں تھا وکلا کے ذریعے نواب خاصہ کے ذریعے نواب خاصہ کے ذریعے مخصوص نمائندے کے ذریعے امام کا ارتباط لوگوں کے ساتھ تھا غیبت سغرا میں اس انہتر سال میں چار امام کے وکیل آئے ہیں نواب خاصہ جن کو ہم کہتے ہیں ان میں سے پہلا نائب خاص امام کا عثمان بن سعید ہے امام کا ارتباط لوگوں کے ساتھ لوگوں کا ارتباط امام کے ساتھ عثمان بن سعید کے ذریعے ہوتا تھا دوسرا نائب خاص امام کا محمد بن عثمان ہے عثمان کا فرزند ہے تیسرا نائب خاص امام کا حسین بن روح ہے نوبختی ہے چوتھا نائب خاص امام کا علی ابن محمد سموری ہے یہ چار وکیل یہ چار نائب خاص امام کے ہے جو غیبت سغرا میں آپ کی طرف سے کچھ فرائض کچھ واجبات آپ انجام دیتے تھے لوگ اور امام کے درمیان یہ رابطے کا کردار ادا کرتے تھے امام کی طرف سے مختلف معموریت کو انجام دیتے تھے جب علی ابن محمد سموری کے انتقال کا وقت آ پہنچا اس کے بعد امام کی طرف سے اس کے لیے آڈر تھا کہ اب کے بعد کسی کو اپنا نائب قرار نہ دینا کہ میری طرف سے 
نیابت کا کام انجام دے دیں اب کے بعد غیبت کبرا کا زمانہ شروع ہونے والا ہے نیابت خاصہ کا زمانہ ختم ہو گیا غیبت سغرا کا زمانہ ختم ہو گیا لہذا نیابت خاصہ کی اب ضرورت نہیں ہے کسی کو امام نے بے عنوان نائب خاص معین نہیں فرمایا منع کر دیا علی ابن محمد کو کی کسی کو اپنا نائب قرار نہ دے دو کہ تمہارے بعد ان امور کو وہ میری طرف سے انجام دے دے یہ اجازت امام کی طرف سے نہیں ملی ہے بنابرین یہ چار وکلا یہ چار نواب خاصہ بے عنوان نائب خاص امام کے گزرے ہے اس انہتر سال میں اور سن تین سو انتیس کے بعد سے اسی سال جس سال امام کا نائب خاص چوتھا نائب خاص ان کے رہلت ہوئی اسی سال سے غیبت کبرا کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور اب تک امام علیہ السلام غیبت کبرا میں تشریف فرما ہے غیبت کبرا میں ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں ہم امام کو نہیں دیکھ رہے ہیں عرض کیا کہ ہمارے آنکھوں میں اتنی قدرت طاقت نہیں ہے ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن امام ناظر ہے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس انتظار میں ہے کہ در حقیقت امام اس انتظار میں ہے کہ زمینیں فراہم ہو جائیں ہماری انسانوں کے ہاتھوں انسانوں کی طرف سے یہ زمینہ وجود میں آ جائے یہ میدان وجود میں آ جائیں کہ امام کو قبول کرنے کی صلاحیت امام کے ہاتھوں بیعت کرنے کی صلاحیت امام کے اطاعت کرنے کی صلاحیت انسانوں میں پیدا ہو جائے ایک تڑپ ایک عطش انسانوں میں وجود میں آ جائے ایسے میں خدا کی طرف سے اجازت مل جائے گی کہ امام ظہور فرمائے امام سے پہلے گیارہ امام آئے لیکن انسانوں نے قبول نہیں کیا یہ کی پس از دیگر ہے ہر امام کو ہم نے یعنی انسانوں نے شہید کر دیا اور جب تک یہ صفت انسانوں میں ہے امام ظہور نہیں فرمائیں گے لیکن اس کی جگہ اگر امام کی نسوت میں تڑپ آ جائے عطش آ جائے پیاس آ جائے امام کی ضرورت کا احساس کریں معاشرے کے لئے انسانوں کے لئے انسانوں کی ہدایت کے لئے اس بدبختی سے مشکلات سے مشکلات معنوی مادی سے نکالنے کے لئے جب معاشرہ انسانی معاشرہ جہانی جب یہ احساس کریں امام کی ضرورت کا ایسے میں زمینیں فراہم ہو سکتے ہیں شرائط فراہم ہو سکتے ہیں امام زمان ظہور فرما سکتے ہیں غیبت سغرہ میں نائب خاصہ کے عنوان سے چار جو آپ کے نائب تھے چاروں کے چاروں بغداد میں دفن ہے آپ کا چوتھا نائب علی ابن محمد السموری ایک روایت کے مطابق شعبان المعظم میں ان کی رحلت ہوتی ہے یا پندرہ شعبان کو یا اٹھارہ شعبان کو تو شعبان کی مناسبتوں میں سے ایک مناسبت یہی ہے کہ اس مہینے میں اٹھارہ شعبان کو نائب خاصہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا علی ابن محمد سموری کی رحلت کا دن ہے اور نواب خاصہ نواب عربعہ کی زیارت کے سلسلے میں زیارت بھی موجود ہے قبر ان کی بغداد میں ہے اگر کوئی بغداد جائے کازمین پہنچے تو وہاں پر ان کی زیارت حاصل کرنے کی زیارت کرنے کی توفیق حاصل کریں محترم ناظرین آپ کی خدمت میں اب تک جو گفتگو ہوئی وہ گفتگو بخوبی آپ جانتے ہیں کہ شعبان المعظم اور اس بابرکت مہینے میں واقع ہونے والی مختلف مناسبتوں کے حوالے سے تھی جس اختصار کے ساتھ اور جس رفتار کے ساتھ یہ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش ہوئی ہمیں امید ہے کہ خدا بن متعال کی بارگاہ میں یہ گفتگو قبول ہو جائیں اور آپ حاضرین نے محترم ناظرین محترم سامعین گرامی کی خدمت میں بھی جو گفتگو عرض کرنے کی کوشش کی انشاءاللہ مورد پسند قرار پائے اور آخرت کی نسبت میں سعادت کی نسبت میں ہدایت کی نسبت میں ہمارے لئے ایک زخیرہ ہو جائے ایک باعث ہدایت بنے مفید فائدہ بنے اس امید کے ساتھ کی ان مختلف مناسبتوں سے ان فرصتوں سے زیادہ سے زیادہ 
استفادہ کرنے کی ہم سب کو خدا کی طرف سے توفیق حاصل ہو جائے آپ کے حضور سے اجازت چاہتا ہوں و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد